No sé dónde estoy. Yo no recuerdo quién soy. Yo no sé quién soy. Pero aparentemente así estaba planeado. Mensajes. A juzgar por los ángulos fueron escritos por mí, muchos de ellos. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Batman y Fortnite, punto cero, número 2. De acuerdo con esto, estoy atrapado en un bucle de tiempo. Todo lo que está vivo se reinicia después de 22 minutos, al igual que mi memoria. Obviamente esto podría ser una mentira, esta puede ser una trampa muy elaborada, pero las notas son consistentes con la evidencia que tengo. Por alguna razón no puedo hablar, y esto dice que nadie aquí puede hacerlo. Mi armadura está llena de cicatrices de batalla. Encaja con la nota que dice que la isla está llena de combates. Pero parece que he llegado a la conclusión de que están siendo manipulados tanto como yo. Lo que los hace no menos peligrosos. Y en este caso, la pelea es una distracción. Es mejor evitarla. Tengo que acabar rápido con cualquiera que no pueda evadir. Luego dar el poco tiempo que tengo a encontrar una manera de salir de este ciclo sin fin. Y si puedo creerle a estas notas, he dejado bases marcadas con símbolos. Bueno... Soy consistente, pero ¿el motivo del murciélago fue mi elección o la de mis captores? Se siente bien, pero no sé lo que significa cuando no puedo recordar nada. He estado mucho aquí. Debió tomar más de 22 minutos leer todo esto. ¿Qué es lo más reciente? El gato es un amigo. El gato. Todo parece tener un tema. Estas son coordenadas de GPS, lo que debe significar que tengo un dispositivo GPS conmigo. El yo del pasado ya proporcionó los puntos, solo necesito encontrarlos. El dispositivo se conecta a las lentes de mi máscara. ¿Estaba bien equipado antes de llegar aquí? Supongo que ahora no importa. Este mensaje sobre el gato parece ser el más nuevo. ¿El yo del pasado le dejó un mensaje? No puedo asumir que lo hizo, o qué se entendería si lo hubiera hecho. ¿Cómo sabré quién es este gato si nos encontramos? Ese es el lugar. Veamos quién concuerda con el nombre. ¿Este es mi aliado? ¿O no? ¡Oye! No estoy seguro de cómo lo sé, pero lo sé. Y ahora estoy comprometido. Nos superan en número, pero juntos podemos acabar con ellos. La pregunta es, ¿ya sabe que deberíamos ser amigos? Pregunta y respuesta. Deberíamos estar preparados para esto. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es ese sonido? Es una especie de tormenta y parece que han pasado cerca de unos 20 minutos desde que desperté. Lo que significa que debo actuar rápido para evitar que todo esto haya sido un desperdicio. Ahora le toca a ella. No tiene ninguna razón para confiar en mí. De hecho... Con todos los demás aquí siendo enemigos, no debería. El murciélago es amigo. Y sin embargo, siento algo sobre ella. Solo puedo esperar que ella también lo sienta. Tal vez esto no fue un desperdicio después de... El gato es amigo. Interesante. Pero, ¿dónde lo encuentro? Parece que ya lo hice. Ambos somos cautelosos, pero tenemos algo en común. No nos gusta estar atrapados. Entonces dejamos de lado nuestras desconfianzas y hacemos un plan para escapar de este lugar. Pero primero debemos entenderlo, lo que significa exploración. La isla parece aislada, sin otra tierra al alcance. Y si nos alejamos demasiado de ella, golpearemos la tormenta mucho antes de lo necesario. Nuestras notas para nosotros mismos dicen que nos restablecemos y la tormenta nos consume. Y no tenemos ninguna razón para pensar que no es cierto. Pero aún así... Es bueno no estar solo en momentos como estos. El océano no es el único cuerpo de agua, y tengo la teoría de que todo en este lugar es artificial, pero el fondo de este lago no revela nada nuevo, solo tierra y limo, sin escotillas ni desagües. Estoy sorprendido de lo bien que estamos trabajando juntos, considerando que solo nos conocemos realmente en cuestión de minutos. Habría pensado que seríamos como animales en un territorio extraño, hostil, desconfiado. Pero nuestras notas indican que hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo, los recuerdos se reinician, pero tal vez los sentimientos aguant... ¿Qué? Oh. Ella estará viva en el próximo ciclo, me lo digo a mí mismo, lo sé. Pero mi catálogo de los seres que hemos encontrado tienen varios ejemplos, de ellas matándose entre sí y luego regresando. Pero después de verla morir en mis brazos, nada de eso importa, solo quiero hacerles daño. La parte analítica de mi cerebro no se apaga por completo. Señalo una hipótesis de mis notas que se confirma ya que la tormenta viene a reclamarnos a todos. La sensación se transmite. Y hay que creer en nuestras notas, ahora hemos explorado todos los sectores de la isla y no hemos encontrado nada. No sé por qué sugerí venir aquí, la vista no nos mostrará nada que no hayamos visto antes. Ella también lo siente, es como si estuviera evitando algo. ¿Pero qué? ¿Tengo miedo de algo? ¿Algo está pasando? ¿Un sentimiento residual de nuestro último ciclo? Aún así, este ciclo no ha sido un trabajo intenso. Establecer un temporalizador es una buena idea, es bueno saber cuánto tiempo nos queda. Espera, esa batalla, hay algo familiar... Ella también puede sentirlo. ¿Hay alguna conexión entre nosotros y esa... ¿Arlequín? Vale la pena averiguarlo. Siempre podemos necesitar otro aliado. 
Ella disfruta del baile, esa es una señal preocupante. Pero si ella ha estado aquí sola tanto tiempo como el gato y yo hemos estado aquí juntos, no es de extrañar que se haya vuelto nativa. No queda mucho tiempo para llegar a ella. Hagamos un plan, ahora. Esperemos que funcione. Si no podemos alcanzarla ahora, quién sabe cuándo o si volveremos a encontrarla otra vez. Esta es una trampa. Ayúdenos a encontrar una forma de escapar. Ella no está interesada y la tormenta se está acercando. Espera, la tormenta. La tormenta se acerca a sí misma cuando el bucle de tiempo está a punto de reiniciarse. No puede ser una coincidencia. Olvida el arlequín. La tormenta es la clave. Tengo que recordarme a mí mismo. He estado calculando los movimientos de la tormenta. Parece que desde hace algún tiempo. Su velocidad. Circunferencia del ojo. En diferentes puntos en el tiempo. Y creo que entiendo por qué. Según mis notas, el centro de la tormenta se reubica en cada ciclo. He estado desarrollando una forma de encontrar el epicentro exacto en un ciclo dado. Basado en mis datos, esta vez, este es. ¿Pero cuál es su significado? El gato está molesto. No entiende lo que estoy haciendo. Ella, espera. Ella lo entiende. Y está un paso por delante de mí. Lo ha colocado en el centro exacto. Brillante. Es delicado. Se daña fácilmente. Y lo más importante, no es originario de este lugar. Logré escribirme una nota en el tiempo que nos queda. Este dispositivo todavía está aquí. Todavía intacto. La próxima vez lo... Tomó demasiado tiempo luchar contra todos ellos. ¿Está eso aquí? Lo es. Entonces, el epicentro es especial. Una especie de zona segura. La tormenta nunca lo cubre por completo. Ella también lo siente. Hay esperanza. La pregunta es, ¿qué le sucede a una persona o personas en el centro cuando la tormenta se acerca? No hay una forma de averiguarlo. Si podemos llegar a tiempo al epicentro de este ciclo, me he escrito una nota. Lo único que queda es esperar. Juntos. Si confiamos en mis notas, estar en el epicentro no funcionó. El analizador se salvó, nosotros no. Tengo una hipótesis. La zona segura no es lo suficientemente grande para dos personas. Entonces, solo debe haber una. No hay otra manera. Agonía, desgarrándome, matándome. Lo tomaré. Voy a ignorar mis instintos de supervivencia. Esto también es difícil para ella. Aunque solo nos conozcamos hace 21 minutos, no retenemos la memoria. Pero a estas alturas, no hay duda de que retenemos las emociones. No pensé que fuese a durar tanto, quedándome sin tiempo antes de que termine el ciclo. Espera, ese brillo a su alrededor, no lo estoy imaginando, pero es difícil. Barbadea, nada cambia, eso solo puede significar, queda uno. Mis notas son claras, solo uno de nosotros puede salir, y son los últimos que quedan con vida. Eso es si estos mensajes son ciertos, y no una especie de trampa, pero se siente real, la evidencia lo respalda. La forma en que los otros combatientes pelean sin preocuparse por la muerte, como si sintieran que no es permanente, los evitamos. El poco tiempo que tenemos en este ciclo es para planificar, no hay tiempo para desacuerdos, pero tenemos uno de todos modos. ¿Sobre quién será? Insisto que tiene que ser ella. El riesgo es que el que quede no recuerde seguir al otro. Yo sostengo que soy más analítico, mientras que ella es más impulsiva. Está probándome, ¿verdad? No recordamos nuestras batallas pasadas, pero parece que esto ha sido bueno. No pelear. Un descanso para nuestro cuerpo, nuestra psique, incluso si no lo recordamos. La próxima vez será diferente. No sé dónde estoy, no sé quién soy, pero siento que hay algo que debería recordar. ¿Qué? No importa ahora, tengo otras cosas de qué preocuparme. Continuará. Bueno gente, espero que les haya gustado la segunda parte del cómic narrado. A mí me ha encantado y uff, se pone cada vez más interesante. Veamos cómo evoluciona y nuevamente les pido que vean la descripción del video porque ahí está toda la música que utilicé para ambientar la narración. Y la verdad es que la gente que hace esta música tiene bastante talento. Entonces chequenlo y apóyenlos porque se lo merecen. Si el video les gustó no olviden suscribirse y dejar un poderoso like que se agradece muchísimo. También pueden apoyar usando mi código de creador de Starian con guiones en la tienda de Fortnite. Todo esto se los agradeceré muchísimo gente, no saben cuánto. Nos vemos en la próxima. Adiós.